हेलो गाइस गुड इवनिंग अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दिस इज योर बी राइट गुरु पूजा बेजू मैम एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग लाइफ प्रोसेस पार्ट टू ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख रहे हो आई नो यू आर लॉर्ड ऑफ सैचुरेटेड टुडे मतलब इतने टाइम से आप इतने सारे वीडियोज़ देख रहे हो तो आप काफ़ी सैचुरेट होंगे होंगे बट रिमेंबर योर ट्रिपल एस फॉर्मूला स्टिल रिमेन्स सेम दैट इज स्टडी saturate and gain the self confidence in you so that you can crack your exams because exams bahut jaldi nazdeek hone wali matlab bahut jaldi hone wali aapki exams ab uske days count karna shuru kar do so definitely you have to work hard now yeah so quickly mujhe hi ma'am hello namaste sat sri akal sab bol dijiye hi aditya hi aditya narayan hello namaste aditya great who else All right. Who else are there? Oh, Rujita. Hello, hello, dear. बस बढ़िया है क्या हाल चाल हो सकते हैं बढ़िया है हम आपको पढ़ा रहे और आप पढ़े जा रहे हो है कि नहीं Hi, Heath. Hello. Hi. Hello, hello, hello. Hellos and highs and namaste to all of you. Great, great. Okay. बहुत से अच्छे से आप लोग विश कर रहे हो दर इज़ लॉट ऑफ ग्रीट्स विच आर कमिंग टू मी आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू टीच यू टूडे बट थोड़ा सा मेरा वॉइस लो है आज टू मच ऑफ लेक्चर्स एंड यस ऑफ कोर्स टेम्परेचर आई मीन क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होने की वजह से बट नॉट डोंट वरी कंटेंट आपको बहुत सही तरीके से डिलीवर होगा राइट सो लेट्स बिगिन विद आर लाइफ प्रोसेस पार्ट टू गाइज इफ यू रिमेंबर ओके आदित्य ओके यू आर आई फ्रॉम आई सी एस सी बट यू हैव बिन वॉचिंग ऑल माई सेशंस थैंक यू आदित्य थैंक यू सो मच डेयर दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू कि आप सारे सेशंस देख रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आई सी एस सी सी बी एस ई के सारे स्टूडेंट्स अच्छे से सारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं मज़ा आता है इंटरेक्शन्स काफ़ी होते हैं बिकॉज अल्टीमेटली आफ्टर योर टेंथ स्टैंडर्ड यू ऑल आर कमिंग टू वन प्लेटफॉर्म राइट दैट इज अगर अब अगर आप साइंस स्ट्रीम लोगे तो वहाँ पे कौन आपसे पूछेगा कि कौन आई सी सी कौन सी बी सी एवरी वन आर ऑन द वन प्लेटफॉर्म राइट येस ओ थैंक यू थैंक यू प्रबाल येस थैंक यू सो मच अफकोर्स आई वी विल ट्राई टू रीच टू वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स अफकोर्स प्रबाल थैंक यू सो मच ओके युक्ता आई सी सी सेशन ऑलरेडी मैंने अभी एक किया है दैट इज़ ऑल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन और भी आई सी सी के सेशन्स आएंगे सो जस्ट होल्ड ऑन ओके डेफिनेटली आपको uh, उसका भी फायदा मिल जाएगा ओके या ग्रेट 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 गुड टू सी यू यू कैन सी माई थम्स अप इज ऑलरेडी देर Thank you, thank you all for loving me so much. चलो we'll begin with the life process part टू Life process part वन में मैंने आपको nutrition and respiration का concept सिखाया था right? सी बी एस ई स्टूडेंट्स बक अप नाउ कम ऑन यू नीड टू गेट अप एज ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इट्स अ वेरी जॉइंट चैप्टर येस येस हार्दिक आई नो दैट इट्स रियली वेरी जॉइंट चैप्टर तो इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव डिस्कस न्यूट्रीशन एंड रेस्पिरेशन नाउ इन द सेकेंड पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन राइट तो शाल वी बिगिन ओके नाउ ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पहला स्लाइड मैंने यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का दिखाया है नाउ वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि सारे न्यूट्रियस को अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना ओके okay? अब वो तो हमारे ह्यूमन बॉडी में इट्स ओनली पॉसिबल बाई यू नो बाई सर्कुलेटर सिस्टम राइट येस ऑफकोर्स इट्स वेरी नेसेसरी एंड इट इज़ ओनली बी डन बाई सर्कुलेटर सिस्टम दैट इज ब्लड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारे पूरे बॉडी में फ्लो होगा एंड वो सारे न्यूट्रियस और रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा यहाँ तक कि वेस्ट मटीरियल्स को भी हमारे ब्लड में से फिल्टर करने मतलब हमारा ब्लड कैरी करता है विच देन गेट्स फिल्टर आउट एंड देन इट इज थ्रोन आउट फ्रॉम आर बॉडी बाई द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन which is going to come after the transportation very soon i will be discussing that so transportation yahan par here what i am explaining you about is in humans it takes place by circulatory system and in circulatory system blood plays a very very important role now the question comes in our mind ki ye blood kahan pe flow ho raha hai where it is flowing it is flowing in a closed tube like structure now since our blood is flowing in a closed tube like structure which are called as arteries and veins all right sorry i'm sorry oops that's that was the oops moment 
<laughs> okay so which are called arteries veins and capillaries right so these closed tubes are specifically meant for carrying the blood to and fro from the uh, heart and to the body and to the lungs so that's why we humans are having closed kind of circulatory system yani ki living organisms especially animals they show two types of circulatory system open circulatory system and closed circulatory system open circulatory system that means uh, where the blood is not flowing through a tubes okay yes guys it will be of two types that is open keep noting guys and close i am explaining you about the circulatory system so open me there is no okay no arteries veins and capillaries no arteries veins and capillaries all right that means where the blood is flowing blood is flowing in the spaces which are there inside the body jo spaces hota hai body ke andar which we call it as cavities is body cavities mein blood jo hai wo flow hota hai got it so then in that case the blood is coming in contact with each and every parts of our body that means एनिमल्स के हर एक ऑर्गेन्स के साथ ब्लड इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट तो तो फिर डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाएगा है ना तो तो फिर डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाएगा येस मोहम्मद ही ओ मोहम्मद उमर यू हैव ऑलरेडी गिवन मी दी एग्जाम्पल आथ्रोपोर्ट्स येस गाइज यू कैन नोट इट डाउन उमर ने ऑलरेडी हमें एग्जाम्पल दे दिया दैट इज आथ्रोपोर्ट्स आथ्रोपोर्ट्स दैट मीन्स इंसेक्ट्स यानी कि कॉकरोच हो गया देन यू हैव इंसेक्ट्स लाइक हनी बी एंड बटरफ्लाईज एंड ऑल तो इन सभी इंसेक्ट्स में बेसिकली जो भी आथ्रोपोडाज हैं लाइक क्रैब्स एंड एवरी वन प्रॉन्स ये सारे आथ्रोपोडाज में आते हैं सो ऑल दीज विल नॉट हैव आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरी सो द ब्लड इज लिटरली मूविंग इन टू द बॉडी कैविटी ऐसे पंप बॉडी में किया जाता है बॉडी के एम टी स्पेसिस में पंप किया जाता है एंड देन द ब्लड इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरी ऑर्गन तो डायरेक्ट डिफ्यूजन हो जाता है सारे न्यूट्रियस का और गैसेस का येस वेर इज क्लोज सर्क्यूलेटरी सिस्टम वी ह्यूमन्स हैव ओके तो चलो मोहम्मद ने हमको एग्जाम्पल दे दिया तो हम ये एग्जाम्पल यहाँ पे डाल देते हैं दैट इज आथ्रोपोर्ट्स ओके आथ्रोपोर्ट्स एंड ह्यूमन्स दे शो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो वेरी प्रिसाइसली आई हैव शोन दैट फ्रॉम द लंग्स ब्लड इज बीन गेटिंग रिच विद द ऑक्सीजन ओके सो फ्रॉम द लंग्स ब्लड इज गेटिंग रिच विद द ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ओके आई कम दिस साइड सो दैट यू कैन सी मी एज वेल from the lungs the oxygenated blood is carried by pulmonary veins right and this pulmonary vein will carry oxygenated blood to the left hand side of the heart right to yani ki hamara jo heart hai that has been divided into two parts left and right prominently precisely it has been separated by a septum ab ye septum wall yahan par isliye hai so that our blood doesn't get mixed so my question goes to all of you ki kya arthropods mein blood mix hone ke chances hain kya arthropod mein blood mix hone ke chances hain my question is very straight away to you no mohammed it is not yes in fact arthropods mein blood does not carry any respiratory gases jinke paas open circulatory system hai unka blood respiratory gases कैरी करता ही नहीं है इनफैक्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट देयर इन कनेक्शन विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम जस्ट कीप दैट इन माइंड उमर मोहम्मद उमर प्रभाल एवरी वन प्लीज कीप दिस इन माइंड क्यों क्योंकि ब्लड जो है वो बॉडी कैविटीज में हो रहा है अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया देन डोंट यू थिंक सो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म विल डाई राइट सो दैट्स वाई ये इनके बॉडी के केस इनके केस में द ब्लड इज नॉट कैरिंग एनी रेस्पिरेटरी गैसेस वेर एल आर केस इन आर बॉडी ब्लड इज प्रिसाइसली कैरिंग गैसेस एंड दैट्स वाई यहां पर सिंस ऑक्सीजन है तो ये क्लोज ट्यूब में जा रहा है दैट इज पल्मनरी वेन कहने के लिए वेन है नाउ वी ऑल नो दैट आर्टरीज एंड वेन्स का एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिफरेंस ये है दैट आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब मैंने यहाँ पे पल्मनरी वेन लिखा है दैट डजेंट मीन कि वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है ओवे और पल्मनरी वेन मीन्स इट इज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दैट टू फ्रॉम द लंग्स बिकॉज अ वर्ड पल्मनरी इज विथ रिस्पेक्ट टू दी lungs the word pulmonary vein and pulmonary artery is exclusively with respect to the lungs okay now yahan pe left hand side mein blood aa raha as you can see okay this side 
okay that is in the left uh, i will i will speak about the chambers later on so now the left side of the heart is going to pump this blood with a very high pressure through the aortas and aorta will send it to all the parts of the body right aorta pure body parts mein oxygen supply karega body parts body cells body organs sabhi mein oxygen supply karega now what our body is doing our body cells is using the oxygen guys main ye ek quick glance de rahi hu aapko ki hamare body ke circulatory system ko close kyu kaha jata hai now our body cells will use the oxygen from the blood for its own purpose for breaking down the nutrients so that it can produce energy and badle mein wo kya throw karega carbon dioxide now this carbon dioxide is also going to be diffused in the blood to so body carbon dioxide ko throw kar raha hai again in the blood so the blood is getting rich in the carbon dioxide as you can see over here right as you can see because capillaries are going to do the gas exchange so yahan par blood is getting rich in the carbon dioxide so guys if you see this diagram here in this side i have written oxygen rich blood and carbon dioxide poor blood and yahan pe ab jo hai opposite ho jata hai oxygen poor and carbon dioxide rich blood right so now this carbon dioxide rich blood is again taken back to the right side of the heart so this becomes the left side and this becomes the right side right side of the heart and this right side of the heart will pump the ye dekhiye ye maine arrow banaya can you see that can you see that see yes so see how the blood is crossing actually to ye blood aapas mein mix nahi hona chahiye isliye hamare heart mein bada sa septum hai which is exactly dividing the left and the right portion equally so now this right part of the heart will pump the deoxygenated blood towards the lungs so ideally agar aap dekhoge to hamare body mein blood is flowing twice right one between the lungs okay one is between the lungs and heart right and another one is between the heart and body right another one is between the heart and body and that's why in human circulatory system is also known as double circulation okay it is also called as double circulation yani ki blood jo hai wo two times flow karega the blood is going to flow twice in the entire body one between the heart and lungs or between the lungs and heart for the exchange of gas and second between the heart and the body parts let's stop the body cells or body parts to deliver or to transport the nutrients and gases all right yes um yes mohammad umar you are right double circulation in humans hi triggered uh, insan even i also want to ask you that why the name is triggered are you going to trigger someone here in the class no okay so you can trigger me and you can pay attention in the class as well okay chalo so guys i think aapko transportation in humans kaise hota hai ek quick glance maine yahan pe bata diya hai let's move on to the next slide now in human circulatory system is including heart yes it includes heart as you can see heart is one of the most important organ for the circulation yes and connected to the heart are arteries capillaries and veins right connected to the heart are arteries capillaries and vein okay now कैरी क्या कर रहा है हार्ट या फिर लिक्विड जो है द फ्लूड विच इज ट्रांसपोर्टेड इन आर एंटायर बॉडी फॉर द गैसेस एक्सचेंज और फॉर द न्यूट्रिय ट्रांसपोर्टेशन देर आर टू फ्लूड्स और टू फ्लूड्स और टू लिक्विड्स वन इज ब्लड एंड द अदर वन इज लिव ओके ना ब्लड इज वेरी रिच इन हीमोग्लोबिन एंड इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक कलर and that characteristic color is reddish color that is nice a bright red color when it is rich in oxygen and a uh, dark red color when it is carbon dioxide rich right so that blood has a prominent feature because it has rbcs wbcs and platelets where else lymph can you tell me something about the lymph kya lymph red color ka hai anyone in the chat box kya lymph red color ka hai what is the color of the lymph yeah yes mohammed it is not red in color in fact it is colorless yes rujita yes ananta it is colorless because hemoglobin is absent in the 
लिम्फ देर इज नो हीमोग्लोबिन इनफैक्ट देर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द लिम्फ क्योंकि लिम्फ का काम नहीं है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना ब्लड का काम है वो ओके दैट वर्क इज बिन डन बाय ब्लड लिम्फ इज रीचिंग टू द डीप टिश्यूज जहां पे कैपिलरीज नहीं पहुंच पा रहे वहां पे लिम्फ पहुंच रहा है सिर्फ न्यूट्रिय को एक्सचेंज करने के लिए गैसेस को भी एक्सचेंज करने के लिए बट इन अ वेरी माइन्यूट अमाउंट अदरवाइज द मैक्सिमम गैस एक्सचेंज इज बिन डन बाई दी ब्लड वेरी गुड यस यस ऑफकोर्स ऑफकोर्स प्रबाल लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूड सो हियर इज द सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट दैट इज हार्ट arteries capillaries veins and there are two fluid which is found in the heart that is uh, i mean uh, in the body that is blood and the lymph now moving further yes now can you see this diagram and try to read this diagram you can you can you can understand what i am showing over here here i am showing you double circulation that is pulmonary circulation and systemic circulation yes पल्मनरी प्रबल ओके सॉरी सॉरी प्रभाल ओके प्रबल प्रबल ठीक है अब ठीक है प्रोनाउंसिएशन यस ओके प्रबल नाउ ह्योर इफ यू सी द सर्कुलेशन इज बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स फर्स्ट व्हाट हैपेंस इज लंग्स में एयर व्हिच इज रिच इन ऑक्सीजन कम्स इनसाइड द लंग्स and this is been exchanged by into the blood by the capillaries we all know maine aapko respiratory system samjhaya tha ki lungs mein there are small air sacs which are called alveolus or alveoli right now alveoli is completely surrounded by the capillaries so blood will so from the air oxygen is going to diffuse into the blood and blood is going to become oxygenated blood now this oxygenated blood is carried by pulmonary vein towards the right left atrium so here i show you the four chambers of our heart that is left atrium left ventricle right atrium and right ventricle and all these four chambers basically the left side and the right side is separated by the septum wall so ye jo maine center mein draw kiya hai this is the septum wall okay which is completely separating the left and the right side of the heart theek hai तो पल्मनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है लेफ्ट एट्रियम में सो लेफ्ट एट्रियम इज अ रिसीवर ओके एट्रियम्स आर द रिसीवर्स एट्रियल्स आर द रिसीवर्स एंड वेंट्रिकल्स आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स और राइट सो लेफ्ट एट्रियम से नाउ द ब्लड इज गोइंग टू बी फ्लोइंग इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ना ड्यूरिंग दैट टाइम दल्व दैट इज ए वी वाल्व which is called as this this one can you see v1 can you see the v1 right so v1 over here maine jo arrow draw kiya hai yahan par yes okay so this valve is going to open up which is called as bicuspid valve theek hai isko hum mitral valve bhi kehte hain right so bicuspid valve will open so that the blood is flowing from the left atrium to left ventricle now left ventricle cannot hold the blood for the long time okay so immediately it will pump the blood as you can see it is pumping the blood through the aorta okay through the aorta which is the main artery and it is the largest artery ye largest artery hai so through the aorta it will pump and this blood will be sent to all the body organs yani ki oxygenated blood is pumped through the aorta which is the largest artery to all the body organs yani ki aorta se there are two branches which are coming out one which is going to the lower side of the body and another one which is going to the upper side of the body to aorta ke jo do branches hai fir wo aage jaake arteries mein divide honge and arteries fir arterioles mein divide honge arteries and arterioles dono mein difference hai arterioles are narrower than the arteries theek hai and artery jo hai it is narrow than the aorta so aorta is larger in size then artery is smaller and then more smaller is arteriole theek hai to is tarah se sara blood jo hai wo body organs mein pass ho raha hai now body organs is going to take in oxygen and it will now i will change the color i'll take it blue yes so and it will give out carbon dioxide right 
So now the blood is going to become very rich in carbon dioxide. So it will become deoxygenated blood. And this deoxygenated blood has been carried towards the heart by the main vein, which is called as vena cava. Okay. It is also known as postal cava. Okay. It is also known as postal cava because wo blood pocha raha hai heart ki taraf, right? It is carrying the blood towards the heart, right? So it is also called as postal cava. Now there are two vena cavas. Ek jo lower body mein se deoxygenated blood heart ki taraf le kar aega, and dusra jo upper body mein se heart ki taraf le kar aega. So there are two cavas which I will show you. Upper wala it is called as superior vena cava. Superior yani ki upper superior vena cava, okay? And the lower wall is called as inferior vena cava. Now both these vena cavas are going to collect. Keep noting guys. Both these vena cavas are going to collect deoxygenated blood from all the body parts. And together it will bring it up. As you can see the arrow is going to the right atrium. Right? Right atrium me lekar hai. So again the right atrium is receiver. Usne kya receive kiya? Ab ki baar? deoxygenated blood and from the right atrium the blood will flow into the right ventricle at that time this valve number two is going to open up so this valve is called as tricuspid valve right this valve is called as tricuspid valve now this valve is going to open up so that the blood can flow from right atrium to right ventricle again i said that ventricles ka shape narrow hota hai right ventricles usko v is liye kehte because the heart is getting narrow at the bottom to zyada blood wo accumulate matlab zyada der tak wo blood ko hold nahi kar payega and so the right ventricle will pump the blood and this blood is send it to the lungs as you can see arrow upar ja raha hai and from the lungs the carbon dioxide is thrown out so if you see i have prominently shown you pulmonary circulation and systemic circulation right jo lungs or heart ke beech mein hota hai that is called pulmonary circulation and jo heart or body ke beech mein hota that is called systemic circulation and this is what is double circulation in the human body i hope you have understood this part very clearly yes <clears throat> see there is again a choking that i am feeling right now everyone did you understand please put up your thumbs up or yes in the chat box so that i get satisfied that you are you are thorough with this and you are clear with this great great all of you very nice moving on further if you want to take you can take a screenshot of this so that it becomes easy for you to refer it once again uh, when you are studying about the transportation for your exams yes please you can take the screenshot i think it's done let's move on further now aage ke part mein main aapko lymph ke bare mein bataungi now what is lymph lymph is a colorless fluid okay it is a colorless fluid jaise ki hamare do teen students ne bhi kaha ki isme pigment present nahi hota hemoglobin is completely absent so this is a colorless fluid which is present in the intercellular space now see again i have shown a diagram over here yes everyone can see lymph now lymph is actually a fluid which is formed from the plasma of the blood but the blood has two components okay blood has two components one is plasma and other one is cellular element theek hai cellular element mein aata hai rbcs wbcs and platelets correct platelets now rbc is the one which carry hemoglobin for the transportation of oxygen and carbon dioxide as hemoglobin has a strong affinity towards the oxygen and towards the carbon dioxide so gas transport karne ke liye to sabse acche cells hai wo hai rbcs and that's why rbcs are donut shape okay it's prominently donut shape because it has to accommodate hemoglobin in the center ab ye donut shape matlab biconcave shape ke ho jate and that's why they lack the nucleus and mitochondria 
So you can say that RBCs which are actually flowing in our blood is as good as dead cells. Aap bol sakte ho ye. Ya fir non-dividing cells. It's because they do not have nucleus and mitochondria. So they are not going to use this oxygen for themselves. Ab ye kyu nahi hai unke paas nucleus or mitochondria? Because they have to accommodate hemoglobin in the center. Now hemoglobin is such a giant protein. Agar ye RBC ke center mein laden ho jayenge, to RBC ka cytoplasm shrink ho jata hai because of which the mitochondria and nucleus completely gets degenerate and that's why the mature rbcs are just like dead cells or they are devoid of the nucleus and mitochondria chalo to ye point aapko samajh mein aaya talking about the wbcs wbcs are very good cells for our defense mechanism where they protect our body from all the different organisms or from the germs which are causing us a disease and they are the one which also produce antibodies right WBCs are the one which produce antibodies and WBCs ki khas baat ye hai that inka koi shape nahi hota like they are like amoeboid type of shape like amoeboid type of cells with a large nucleus theek hai so they are having an amoeboid type of shape with a large nucleus so they can squeeze through narrow capillaries also matlab chote chote patle capillaries mein se bhi ye aasani se squeeze kar jate hain can anyone tell me what is that process called wherein the WBCs can squeeze through the narrow capillaries and reach to the tissues or the organs what is that process called anyone of any one of you drumi prabal ananta mohammed umar okay i can see hardik okay how many of you are aware of this process anyone can tell me that process is called as diapedesis all right so wbc shows a very important process which is called as diapedesis diapedesis ka matlab hota hai because of its irregular shape it can squeeze through the fine capillaries and reaches to the tissues or the organs for you no know, for uh, uh, removing the germs from there or for or for killing the germs or making that uh, region of a uh, clear or just to eat up the dead cells of our own basically wo ye sara kaam karte hain talking about the platelets platelets are mainly for the clotting of our blood whenever there is injuries or something like that दैट इंजरीज के वक्त जो ब्लड ऊज आउट होता है उस ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प कौन करता है प्लेटलेट्स बिकॉज प्लेटलेट्स दे इट सिक्रीट एन एंजाइम विच एक्चुअली कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग एंड जिससे कि क्लॉट बनता है एक मास बनता है ओके एंड दिस मास इज गोइंग टू प्लग द रीजन इंजर्ड पार्ट विच विल नॉट अलाउ दी ब्लड टू ऊज आउट सो बेसिकली हमारा ब्लड ज्यादा बाहर फ्लो होने से बच जाता है एंड दैट इज बिन डन बाई प्लेटलेट्स Now, when I talk about the plasma, plasma जो है वो एक liquid part है okay? Now, this some of the plasma, some of the plasma is oozing out into the tissue space. Can you see that? ये देखो some of the plasma is oozing out into the tissue space and that is forming the lymph. Now, this is the entire tissue space. As you can see, ये जो yellow color का दिखा है this is the entire tissue space. And here the plasma is oozing out. now what is this plasma carrying this plasma is actually carrying all the nutrients uh, minerals vitamins and uh, some of the gases which is required into the deep tissues theek hai to ye tissue fluid ban jata hai and the same tissue fluid is called as lymph so basically isi tissue fluid ko hum kya bolte hain lymph now this lymph is again going to pour back into the capillaries so aap dekh sakte ho lymph yahan pe tissues ko supply karne ke baad it is coming back into the capillaries you can see the arrows again i am drawing the arrows and this capillaries is carrying the lymph and joining it with the venules okay the capillaries are joining it with the venules and then venules is joining together see here it is written venules and then venules is joining together to form the मेन uh, वेन तो बेसिकली कैपिलरीज जो है वो फ्यूज होकर लिम्फेटिक वेसल्स बनाता है लिम्फेटिक वेसल्स देन फ्यूज टूगेदर टू ओपन अप इन टू दी वेन्यूल्स एंड वेन्यूल्स विल देन कैरी दिस लिम्फ और द फ्लूड दैट इज प्लाज्मा फ्लूड टूवर्ड्स अ वेन एंड देन वेन विल मेक पास इट ऑन टू दी राइट साइड ऑफ दी हार्ट तो बेसिकली इस तरीके का लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है नॉट इन मच ऑफ द बॉडी पार्ट बट ये इन द लिम्स एरिया ये जो हमारे लिम्स एरिया है यहां पर लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डीप टिश्यूज ओके सो दिस इज हाउ द लिम्फेटिक सिस्टम लुक लाइक
एज यू कैन सी इट इज सराउंडिंग इन टू मतलब लिम्फेटिक सिस्टम के भी कैपिलरीज होते हैं विच आर कॉल्ड एज लिम्फ कैपिलरीज तो पहले तो लिम्फ इज फ्लोइंग इन टू द कैपिलरी देन इट इज ज्वाइनिंग इन टू द कैपिलरीज आर ज्वाइनिंग टू फॉर्म द लिम्फेटिक वेसल्स एंड द लिम्फेटिक वेसल्स देन ओपन अप इन टू दी वेन्यूज ताकि जो यूज किया हुआ लिम्फ है वो वापस से हार्ट में पहुंचा सके दैट इज हाउ द लिम्फ सिस्टम वर्क राइट मूविंग ऑन फर्दर Heart in mammals, yes. I I told you I, I'm going to show you the four chambers of heart, right? So this, these are the four chambers of heart. Yes. Uh, I'm going to labeling quickly. I'm going to tell you. Yes. This is a left atrium, as you can see. This one dot. Okay. And this is the right atrium. Okay. Now both the atriums are the receivers. This is the left ventricle, and this is the right ventricle. These are the distributors. left ventricle will distribute the blood to the body and right ventricle will distribute the blood to the lungs matlab right ventricle blood ko uh, lungs ki taraf transport karwayega and left ventricle will transport the blood to all the parts of the body right now there are different valves which are present over here maine aapko mitral valve bataya which is called as bicuspid valve bicuspid valve is also called as mitral valve maine aapko tricuspid valve bhi bataya now both this bicuspid and tricuspid valve are present between the atrium and the ventricle as you can see over here it is present between the atrium and the ventricle chalo main isko circle bhi kar deti hu okay see this yes it is present between the atrium and the ventricle so when the blood has to flow from the atrium to the ventricle these valves are going to open up apart from this the other valves are i'll change the color of the pen so that you don't get uh, mixed up with it एटिक वाल्व चलो स्टार मार्क किया एंड पलमिनरी सेमिलुनार वाल्व सेमिलुनार वाल्व सेमिल्यूनार ओके सेमिलुनार मीन्स हाफ मून शेप नाउ वेर आर दीज वाल्व लेट मी शो द लोकेशन येस ये देखो सर्कल किया सी दिस सर्कल राइट सो दिस इज एटिक सेमिलुनार वाल्व एंड दिस इज दी पलमिनरी सेमिलुनार वाल्व अब ये वाल्व कब ओपन होते सिंपल है वेन द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी एटा ना दिस इज दी एटा गाइस ये देखो आप देख सकते हो लार्जेस्ट आर्टरी सो वेन इट हैज टू पंप इन टू दटा सेमिलर वाल्व विल ओपन अप सो वेन द सेमिलर वाल्व ओपन वेन दी एटिक सेमिलर वाल्व ओपन द ब्लड विल फ्लो इन टू दी एटा राइट एंड सेम वे ओवे यर वेन द राइट वेंट्रिकल हैज टू पंप दी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी पलमिनरी आर्टरी दिस इज दी पलमिनरी आर्टरी दी पलमिनरी वाल्व दैट इज सेमिलर वाल्व विल ओपन अप simple as that now why these valves are present these valves are present to prevent the back flow of the blood blood wapas se return nahi aana chahiye blood ka ek hi direction hona chahiye flow okay the flow of the blood should be only in one direction is that clear so this is how now a very interesting thing that i want to tell you ki jab av valves close hote hain okay when av valves close when the blood is flowing from atrium to ventricles av valve will close the sound which is produced is lap and when the semilunar valves are close that is aortic semilunar valve and pulmonary semilunar valve the sound which is produced is dap so basically the precise sound of the heartbeat that is lap dap is because of the closing of the valves a very crisp crisp sound which is coming okay due to the closing of the valves that is because of these valves so when av valves are closed jab main jo maine blue se mark kiya that will produce lap sound and jo maine black se mark kiya seminar valves that will produce dap sound okay so this lap dap is basically the sound of the heart beat got it everyone now a very important thing that when the it when the uh, blood okay when the blood is moving into the chamber okay any chamber i'm just discussing this in a very general way when the blood is moving into the chamber the chamber is in the diastole phase okay diastole phase yani ki relax phase relax relax phase kyun kyunki blood kafi chamber mein bhar gaya to chamber aise expand hoga and that is relaxation diastole phase and when the chamber is pumping the blood okay blood pump karta hai okay then that is systole phase systole yani ki contract okay 
सिस्टॉल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट सो बाय कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम्स इजी जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते इट बिकम्स इजी टू पंप द ब्लड सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट दीज वेंट्रिकल्स आर नैरो इन रीजन मतलब आप देख सकते हो वी शेप का है सो दैट व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट कैन पुश द ब्लड टू द थ्रू द एओटा एंड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी राइट पल्मोनरी आर्टरी विल टेक इट टू द यस दिस पल्मोनरी आर्टरी विल टेक इट टू द लंग्स एंड एओटा विल टेक इट टू द बॉडी ऑर्गन्स इट्स वेरी सिंपल बॉडी right so this is how uh, diastole and systole phase is seen so when the blood is uh, sorry when the heart chambers are receiving the blood it is in a diastolic phase and when the heart is pumping the blood it is in a systolic phase and that's why when you you know when you place a thumb uh, i mean when you place your fingers on your wrist just below the thumb you can feel that heartbeat you can feel that pump and that pump is basically nothing but i mean you can feel that uh, pulse right this is what is called as pulse now why you are able to feel because blood jo hai wo bahut hi high pressure se pump kiya jata hai by the ventricles and that high pressure phase is called as systolic phase so guys diastolic and systolic phase bhi yahan pe bahut acche se clear karwa diya so any doubt in this you can still ask me yes that is blood pressure and pulse rate yes mohammed blood pressure and pulse rate of course okay mohammed since you have uh, since you have used the word blood pressure main aapko ek aur cheez bata do that blood pressure is based on diastolic and systolic okay so systole ka zyada hoga that is 120 since zyada pressure hai and diastole ka kam hota hai that is 80 mm mercury okay 80 mm mercury is of diastole and 120 mm mercury is of systole okay and we use a very unique kind of instrument which is called as sphygmomanometer i know it's a tongue twister type of word to main likh deti hu uska spelling aapke liye that is sphygmo sphygmomanometer okay जो आप नॉर्मली डॉक्टर के पास देखते हो एक बड़ा सा रेक्टेंगल जैसा एक बॉक्स होता है और उसमें से वो पंप निकालते हैं एंड एक बैंड यहां पर लगाते हैं राइट आपकी तरफ सो दैट इज व्हाट इज फिगमो मैनोमीटर विच एक्चुअली आइडेंटिफाइज योर ब्लड प्रेशर सिस्टॉल 120 होना चाहिए एंड डायस्टॉल एटी होना चाहिए ठीक है तो वन ट्वेंटी बाई आपका एक्चुअल प्रेशर होना चाहिए इन अ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में और राइट सो गाइज दैट वॉज अबाउट दी हार्ट इन मैम्स ना मूविंग फॉर द हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स बहुत ही अलग है अच्छा मैं एक आपको एक बात बताऊं ये ब्लड क्यों फ्लो होता है पता है दो दो बार हमारे बॉडी में एंड uh, वो भी ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है बिकॉज इसके फ्लोइंग इसके फ्लोइंग का ना हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन से बहुत ज़्यादा लेना देना है बिकॉज ब्लड इज नॉट ओनली कैरिंग द न्यूट्रिय एंड गैसेज बट इट ऑल्सो कैरीज द हीट विच इज प्रोड्यूस बाय द बॉडी हमारा बॉडी जब हीट प्रोड्यूस करता है दैट हीट इज ऑल्सो बीन कैरिड बाय द ब्लड तो ब्लड को टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ता है ओके इन आर केस इनके केस में नॉट नीडेड नॉट एक्चुअली नीडेड क्यों बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू रेगुलेट दैट टेम्परेचर ये अपना टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज करते रहते हैं वेरी गुड मोहम्मद आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टर्म हीमोस्टासिस नाउ दिस हीमोस्टासिस प्रोसेस इज बिन डन बाई अस क्योंकि हम ब्लड को कंटिन्यूसली मेंटेन करना मतलब हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मेंटेन करना चाहते हैं एट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज बिन डन बाई दी ब्लड तो ब्लड जो भी एक्सेस ऑफ हीट है वो बॉडी के बाहर निकाल देगा ताकि हमारा टेम्परेचर जो है वो 37 पे मेंटेन रहे एंड दैट इज कॉल्ड एज हीमोस्टासिस बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर इज मेंटेन ऑल आर बॉडी एक्टिविटीज विल बी थरोली डन बट इन एनिमल्स को कोई जरूरत नहीं ये चीज करने के लिए दैट्स वाई दैट्स वाई दैट्स वाई दैट्स वाई वन मोर थिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स क्योंकि हमारा खून हमेशा गर्म रहता है हॉट रहता है दैट इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस सो वी आर वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स एंड दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब इनका कैसा है कि इन्हें टेम्परेचर रेगुलेट करने की कोई चिंता नहीं है एंड दैट्स वाई देयर ब्लड इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इनफैक्ट दे चेंज द टेम्परेचर एज पर द एक्सटर्नल टेम्परेचर सो दे हैव थ्री चेंबर्स एज यू कैन सी ओवर हियर दैट इज राइट एट्रियम ओके मैं आप लोग के लिए मार्क भी कर दू ठीक है चलो तो ये हो जाता है इनका राइट एट्रियम एंड यहां पर है लेफ्ट एट्रियम राइट 
ना लेफ्ट एंड राइट एट्रियम तो है बट वेंट्रिकल सिर्फ एक ही है देर इज ओनली वन वेंट्रिकल इन दी हार्ट यू कैन सी दैट हमारी तरह लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स नहीं है ठीक है तो वट यू थिंक यहां पर तो ऑक्सीजनेटेड एंड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग भी होता है सम अमाउंट ऑफ ब्लड इज ऑल्सो मिक्सड इन द केस ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइंस इट इज गोइंग टू मिक्स ऑब्वियस इट इज गोइंग टू मिक्स क्या आपको यहां पर सेप्टम दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे सेप्टम्स दिख रहा है सेप्टम नहीं है ओके सो मैम ओनली दी एनिमल्स दट आर वॉर्म ब्लड एंड नीड दी ब्लड फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन एब्सोल्युटली मोहम्मद बिकॉज टेम्परेचर रेगुलेशन का सेंटर हमारे ब्रेन के अंदर है एंड दैट इज एंड दैट इज हाइपोथेलामस यू नो दैट मोहम्मद राइट यू नो दैट यू नो दैट हाइपोथेलामस इज अ सेंटर फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन तो जरा सा फ्लक्चुएट जरा सा हीट बढ़ गया या हीट कम हो गया सीधा हाइपोथेलामस को सिग्नल पहुंचता है एंड हाइपोथेलामस उस हिसाब से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करवाता है राइट यहां पर दे डू नॉट यूज दिस ब्लड आई मीन सिंस मिक्सिंग हो रहा है बिकॉज दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन दर बॉडी टेम्परेचर वो सारा का सारा हीट बाहर ही थ्रो कर देते हैं डिरेक्टली फ्रॉम द बॉडी स्पेसिस एंड दैट्स वाई देर हार्ट इज थ्री चेंबर एनी विच इज मुझे इनके हार्ट को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है बट दिस वॉज अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू दट दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड दे डू नॉट रिक्वायर यस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड दे डू नॉट रिक्वायर much of the temperature regulation it's because there is a mixing of oxygenated and deoxygenated blood okay oxygenated or deoxygenated blood ka baqaida mixing ho raha hai to kahan se wo temperature ko regulate karenge heat bhi pura sa scattered ho jayega heat bhi pura dispersed ho jayega right that's why okay same with the two chamber exactly aishani 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 did i pronounce your name properly I'm sorry, I'm poor in that, right? थोड़ा सा फोनिक सिखा देना मुझे Yes, Aishani, of course. This is the same with the two chambered heart as well. Okay? मैं दिखा रही हूँ चलो आपकी मनोकामना भी मैंने पूरी कर दी Heart in the fishes, Aishani. Heart in the fishes. Heart in fishes only two chambers, right? And blood is oxygenated in the gills. Yes, they use the gills for the फॉर मेकिंग द ब्लड ऑक्सीजनेटेड ठीक है तो इनका हार्ट भी दो ही चेम्बर है आप देख सकते हो कैसे चिंटू सा हार्ट है येस देर इज वन एट्रियम एंड देर इज वन वेंट्रिकल बट दे हैव साइनस ना वॉट इज द मीनिंग ऑफ साइनस साइनस मीन्स स्पेस एम टी स्पेसिस को हम साइनस वर्ड यूज करते हैं सो दे हैव अ साइनस वीनस मतलब कि वेन विच इज गोइंग टू कैरी द डिऑक्सीडेट ब्लड एंड देर इज कॉनस आर्टेरियोसिस विच इज गोइंग टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एनी विच इज इसमें हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं बट हाँ आपको एक चीज यहां पर याद रखना है एंड दैट इज दैट दर ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स आपको ये याद रखना है ठीक है एंड कॉर्नर्स आर्टीरियो सो एज सुन एज द ब्लड इज गेटिंग रिच इन दी ऑक्सीजन इट कम्स इन टू द वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल से सीधा पंप होता है थ्रू कॉर्नर्स आर्टीरियोस से एंड वेन द बॉडी यूज दिस ऑक्सीजन इट गिवस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज ब्रॉड बाई साइनस विनस इन टू दी एट्रियम इट्स लाइक दैट फाइन सो दिस इज हाउ द ब्लड बॉडी आई मीन द हार्ट इन द फिशेस वर्क्स Anyways, so that was about the transportation in animals and in humans, and I'm sure you must have understood very well out of this. Okay, so chalo. Ab hum log dekhte hain transportation in plants. बहुत ही simple hai. Hum eighth standard, ninth standard se padte aare. But there are two vascular tissues which are present in the plants, and that is xylem and phloem. Xylem transports water and minerals in only one direction, that is unidirectional. Chalo, main wo bhi likh deti hu aapke liye. Okay, that is xylem. it carries out transportation only in unidirectional and that is unidirectional and that is from roots to shoot right ye uska direction hai from roots to shoot whereas phloem jo hai that uh, uh, phloem which i will be showing you in the next class okay uh, so phloem jo hai that is going to transport the food material in both the directions okay in both the directions uh, prabal you want to see the previous slide once again once again one minute one minute. yes you can see the previous slide prabal this is for you i am just i have switched on to the previous slide please quickly take it down whatever you want to take down please take it down prabal 
can i get the reply from you quickly because my other students are waiting that great bachcha great good okay so guys i was saying that ki jo phloem hai that transports food material into the soluble form okay that is in a sucrose solution form in both directions kyunki leaf manufacture kar raha hai to leaf se wo root mein transport karenge for the storage and the stored food is again transported back to the shoot for the growing purpose to wo dono direction mein hota hai now when i talk about the xylem xylem uh, it consists of xylem vessels and tracheids theek hai to ye ho jata hai vessel elements oops sorry once again it was an oops moment okay yes so it has vessel elements which is broader in nature can you see it's quite broader hai na broader hota hai idhar se broader lumen cavity hota hai okay and whereas tracheids as you can see tracheids are these these are the tracheids it's narrow with the tapering ends ye dikh raha hai tapering end keep noting guys tapering ends dikh rahe hain so yes they are overlapping with each other so tracheids are overlapping with each other so the water will flow in a zigzag manner aise zigzag manner mein flow hoga whereas vessels jo hai wo ek ke upar ek ke upar ek placed hai so water will flow in a straight direction now what is the problem over here is ki vessels mein air bahut jaldi aa jata hai that means air gap has been found more in the vessels okay yes air gets uh, you know move the air moves inside the gas moves inside the vessels very easily because the lumen is wider to vessels ka clog ya vessels ka block hona bahut easy hai okay and that's why plants mein do pipeline hai vessels and tracheids unhone tracheids ko kyun rakha hai ki suppose agar vessels ब्लॉक हो गया एंड वेसल से पानी ऊपर नहीं जा रहा है तो वो ट्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं एंड दैट्स यू कैन सी द वॉल्स ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकेट्स आर हैविंग पिट्स कैन यू सी दिस पिट्स पिट्स बोलो या फिर पोर्स बोलो इट इज वन इन द सी सो दिस पिट्स विल अलाउ द वॉटर टू गेट एक्सचेंज बिटवीन द वेसल्स एंड ट्रैकेट सो एस एन एज दैसल्स गेट ब्लॉक्ड द वॉटर विल गेट ट्रांसपोर्टेड और इट विल गेट डाइवर्टेड इन टू द ट्रैकेट्स एंड देन इट विल बी सेंड अप बिकॉज ट्रैकेट्स नैरो है तो उसका ब्लॉक होने का चांसेस बहुत ही रेयर है एंड द अनदर प्लस पॉइंट फॉर द प्लांट इज दैट कि वेसल्स ब्रॉडर है तो इसमें प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है वॉटर को ऊपर पुश करने के लिए बट सिंस ट्रैकेट इज नैरो है सो द नैरो ट्रैकेट शोज द कैपिलरी एक्शन कैपिलरी यानी कि सक कर लेता है पानी को तो उतना प्रेशर अप्लाई करना नहीं पड़ता एंड दैट्स वाई जाइलम्स आर ऑफ टू पाइप लाइन दैट इज वेसल्स एंड ट्रैकेट्स प्लांट्स भी तो बैकअप के लिए कुछ तो रखेंगे ना राइट सो दिस इज वॉट इज अबाउट दी जाइलम now the another transportation which is done by the uh, plant is phloem transportation phloem transports food and that too in the soluble form that is in a sucrose form matlab starch bana diya to starch ab starch to soluble nahi hota hai pani mein hai na to starch is been converted into sucrose and then this sucrose of course it will get mixed up in the water and it will form a solution तो जो सॉल्यूशन है उसको ट्रांसपोर्ट करने में इजी पड़ जाता है लेकिन जो कंपाउंड फॉर्म में है उसको ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंड सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड इन अ सॉल्यूशन फॉर्म दैट इज इन अ सुक्रो सॉल्यूशन फॉर्म याद रखना ये हायर स्टडीज में भी आपको ईजी पड़ जाएगा ओके इन नीट ऑल्सो यू विल रिमेंबर दिस मतलब नीट में भी ये काफी बार आपको ट्रांसपोर्टेशन में बताया जाएगा दैट द फूड इज ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रो सोल्यूशन ठीक है now the leaves are synthesizing leaves is synthesizing the food and manufacture karta hai by the process of photosynthesis which we have done in the life process part 1 and this process is called as translocation so jab leaf food manufacture karta hai from the leaf the food is transported by the phloem into the lower parts of the plant body that is in the roots and that process is called as translocation ओके okay, क्योंकि फूड का लोकेशन लीव से रूट में जा रहा है ठीक है एंड द फ्लोएम कंजिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एज यू कैन सी देर इज अ जॉइंट थिक सीव ट्यूब्स व्हिच इज आल्सो हैविंग अ पोर्स एंड देर इज सीव प्लेट ओके सीव प्लेट सीव प्लेट इज आल्सो पोर्स आई मीन देर आर पोर्स इन द सीव प्लेट्स व्हिच विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ द फूड ओके 
एंड दिस सेव ट्यूब्स आर सराउंडेड बाई कंपेनियन सेल्स विच आर न्यूक्लियड सेल्स कि सपोज अगर कोई सेव ट्यूब्स डैमेज हो गया ड्यू टू बेंडिंग और समथिंग लाइक दैट और ड्यू टू सम मैकेनिकल जॉक देन द कंपेनियन सेल्स विल रिप्लेस दोज डैमेज सेव ट्यूब्स विद द न्यू वन ठीक है एंड सेव ट्यूब्स आर सराउंडेड बाई द फाइबर्स सो दैट फाइबर से पूरा उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा सो इन द सेंटर देर आर सीव ट्यूब्स विच इज सराउंडेड बाई दी कंपेनियन सेल्स एंड दैट इज सराउंडेड बाई दी फाइबर्स तो पूरा एक पैक बनता है फ्लोएम का विच इज कॉल्ड एज बंडल लाइक पूरा एक फ्लोएम एलिमेंट तैयार होता है ठीक है सीव ट्यूब्स सराउंडेड बाई कंपेनियन सेल्स सराउंडेड बाई फाइबर्स एंड दीज फाइबर्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दी फ्लोएम ट्यूब्स ताकि अगर कुछ मैकेनिकल जर्क ऐसा कुछ हो तो सीधे वैस्कुलर टिश्यूज पे अफेक्ट ना हो ओके okay? चल तो ये भी काफी इजी हो गया है ना टूगेदर जायलम एंड फ्लोएम आर गोइंग टू फॉर्म दी वैस्कुलर बंडल और द वैस्कुलर टिश्यूज इन द प्लांट एंड प्लांट में कोई ऐसी झंझट नहीं है जैसे कि हार्ट लंग्स बॉडी ये वो ब्लड लिम्फ ऐसा कुछ नहीं है इट्स जस्ट द वाटर विद द मिनरल ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन सो दे हैव टू पाइपलाइन जायलम एंड फ्लोएम जो अपना अपना ट्रांसपोर्टेशन बड़ी आसानी से कर लेते हैं ओके सो गाइज हियर आई कंप्लीट द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट ना मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ आर Life processes that is excretion. Yes, Prabal, I am going to teach today itself. Why? What happened? It's a very short topic, so I think बहुत जल्दी से हो जाएगा अपना excretion. As you can see, excretion is the process in which the uh, waste products are uh, which are produced in our body. Okay, जितना भी body हमारा waste न्यू वेस्ट कंपाउंड या वेस्ट मटीरियल्स प्रोड्यूस करता है दैट इज थ्रोन आउट ऑफ आर बॉडी ओके दैट इज रिमूव बाय आर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड दिस इज बिन डन बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स ओके कैन आई शो यू द एक्सक्रीटरी सिस्टम नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स पेयर ऑफ किडनी एज यू कैन सी ओके pair of kidney which is darkish red brown color okay wherein the left kidney is bit lower can anyone tell me why the left kidney is slightly lower like left kidney matlab yeah right kidney right kidney thoda niche kyu hota hai what is the reason what is the reason that the right kidney is bit lower kya reason hai anyone can tell me i am seeing in the chat box because the liver is present over there वेरी गुड प्रॉब्लम वेरी गुड यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर सो लाइक अगर मैं रफली ड्रॉ करूँ तो ऐसे एंड दैट्स वाई इसका पोजिशन जो है वो थोड़ा सा लोअर हो जाता है ठीक है ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द लिवर पार्ट राइट नाउ तो मैं इसको रब कर दूंगी एंड आई विल शो यू दी अदर पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम अ पेयर ऑफ किडनी एज यू कैन सी डाके शेड ब्राउन कलर के दो किडनीस एंड अ पेयर ऑफ यूरेटर्स right the tubes which are arising from the kidney and moving into the single muscular sac like pouch which is called as urinary bladder it's single and this urinary bladder opens into a tube like structure which is called as urethra to kul mila ke ye sare parts excretory system banate hain hamare human body mein all right that is kidney ureter bladder and urethra now the vessels which are entering and uh, which are moving out of the kidney are the blood vessel which is entering into the kidney carrying oxygen rich blood okay carrying oxygen rich blood but impure blood okay oxygen rich impure blood impure because it has lot of waste that is renal artery as you can see it is going inside the kidney can you see that ha huh? एंड किडनी में अंदर जाने के बाद ब्लड तो पूरा अच्छे से फिल्टर हो जाएगा सो आफ्टर द फिल्टरेशन ब्लड बिकम्स प्योर बट डी ऑक्सीजनेटेड सो द डी ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड इज कैरिड बैक टू द हार्ट बाय रीनल वेन तो उसका एरो बाहर की तरफ होगा गॉट इट यस रीनल आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड टू द किडनी एंड रीनल वेन कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड to the heart that means moving out of the kidney to the heart right moving on further chalo to excretory system maine bata diya ab hum log dekhte hain aage yes once again pair of kidneys ureters pair of ureters urinary bladder and urethra these are the parts of the excretory system in the humans now in each kidney okay 
तो पहले मैं आपको किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ पे इस स्लाइड में ड्रॉ करके दिखाना चाहती हूँ गाइस आई नो इट इज नॉट देर इन सिलेबस बट थोड़ा नॉलेज ले लेने से आपके ब्रेन को डैमेज बिल्कुल नहीं होगा ओके एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम ऑफ योर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा टेंशन मत लो ना सपोज इफ आई टेक एन एल एस ऑफ किडनी ओके यस सपोज इफ आई टेक एन एल एस ऑफ किडनी द आउटर रीजन इज कॉल्ड एज कॉटेक्स एंड द इनर मिड सेंटर रीजन इज कॉल्ड एज मेड्यूला आई एम शोइंग यू द एल एस ऑफ किडनी Now the medullary region has some twelve to fifteen pyramids, triangular shaped structure which are called as pyramids. Okay, so this region becomes medulla. If you want, you can draw it with me. And this outer region is called as cortex. Okay. Now pyramids they show. pyramids they show striations that is stripes keep noting guys main bataungi ye striations kyu dikhate hain yes can you see this striations stripes stripe appearance or striations now these striations okay this structure is called as pyramids ya to aap isko pyramids bolo but hum log isko precisely kehte hain renal pyramids okay we call it as renal pyramids now these renal pyramids are appearing in a striped form that's because of the presence of nephron tubules to be more precise because of the presence of collecting duct okay so aishani has asked me ma'am which type of cells are there uh kahan pe aap kaun se cells ki baat kar rahe ho kahan pe kaun se region pe कौन से रीजन पे बेसिकली यहां पे जो आपको स्टाइशन दिख रहा है दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ नेफ्रॉन्स ओके नेफ्रॉन इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बेटा एंड ऑल दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर क्यूबॉइडल एपिथिलियम से बना हुआ रहता है अच्छा आयशा ना अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि किडनी कौन से सेल से बना है तो इट इज ऑल ग्लैंडुलर एंड एपिथिलियल सेल्स ठीक है ग्लैंडुलर एंड एपिथिलियल सेल्स जो ट्यूब वाले होते हैं उसमें क्यूबॉइडल एपिथिलियम सेल्स होते हैं ठीक है आयशा ना okay great now renal pyramids now cortex appears bit spotted now see i'm drawing the spots over here okay there are reddish spots which are observed in the cortex that is because of the presence of glomerulus okay so cortex appears dotted region and medulla appears striated regions बहुत ही प्रोमिनेंटली ये हमें एल एस ऑफ किडनी में दिखाई देता है सी वेरी प्रोमिनेंटली वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द मेडुलरी रीजन नो दीज मेड्यूला आर आई मीन दिस पिरामिड्स आर ओपनिंग इन टू ओके चेंज ऑफ द कलर दिस इज ओपनिंग इन टू रीनल पेलविस एज यू कैन सी इट इज फॉर्मिंग अ ब्रांच इट्स फॉर्मिंग अ ब्रांच देखा आपने सो ऑल दीज पिरामिड्स आर ओपनिंग इन टू ओके दे आर ओपनिंग थ्रू दिस ब्रांच स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज कैलिक्स ठीक है इसे हम कहेंगे कैलिक्स अब सारे पिरामिड्स को पेल्विस में ओपन होना है यूरिन को पेल्विस में पास करना है तो ब्रांचेस या फिर ट्यूब्स तो होने चाहिए सो ऑल दीज ट्यूब्स जो ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किया दीज आर कॉल्ड एज कैलिक्स and the calyx open into pelvis where is pelvis this ye jo center mein jo large region hai this is called pelvis theek hai theek hai ab clear hai everyone to so ideally one kidney one kidney has each kidney has 1 million nephrons kitne 1 million nephrons so dono kidney ko mila ke 2 million nephrons you can consider that and all these nephrons are basically participating in the filtration of the blood and formation of the urine blood mein jitna bhi waste material hai wo sara ka sara filter ho jata hai nephrons mein and nephron fir usko urine mein convert karta hai so that the urine is thrown out of our body 
carrying the nitrogenous waste that is urea and uric acid and yes of course the other excess components like excess of amino acids or excess of uh, drugs or antibiotics or excess of uh, sugar or excess of uh, ions minerals jo bhi excess hai hormones wo sara bhi throw kar diya jata hai but uske alawa nitrogenous waste and salts ko bhi throw kar diya jata hai got it so this is what is the ls of kidney i hope you must have understood you can take a screenshot quickly i want to move further as the time is running really fast yes now this is a structure of nephron guys see such a complex structure is present in the kidney my god i mean uh, okay is there any easy way to draw the diagram of nephron i would love to show you that i mean ye to mere liye bhi mere bhi bas ki baat nahi hai mohammed of course yes there is an easy way i'll just search for the right okay yahan pe draw kar leti hu mohammed for you especially for you theek hai Now, nephrons are the structural and functional unit of kidney. Yes, Prabal, you are absolutely right. Nephrons are the structural and functional unit of kidney because nephrons ही वो है, वो structure है जो urine blood को filter भी करते हैं and urine भी बनाते हैं. Yes, and that's why these are structural and functional unit. Correct? So, see, हम कैसे बनाएंगे? It's very simple. You will make a Bowman's capsule. ठीक है? आपने बोमैन कैप्सूल बना दिया अब बोमैन कैप्सूल का ट्यूब दट इज नेक शो पीसीटी विथ डीप कॉन्गुलेशन डीप फोल्डिंग देन यू शो लूप ऑफ हैंडले ओके लूप ऑफ हैंडले देन यू शो डीसीटी विथ अ माइल्ड कॉन्गुलेशन एंड फ्रॉम द डीसीटी कलेक्टिंग डट ओके यहां पे आपको ऐसे टैंगल्ड मास दिखाना है ओके शो ओवर हियर ए फ्रंट एंड ई फ्रंट फर्क सिर्फ इतना है ए फ्रंट थोड़ा वाइडर बनाना है एंड ई फ्रंट थोड़ा नैरो बनाना है ओ मेरे तो दोनों सेम हो गए अच्छा ठीक है ये तो जोक ऑफ द सेशन हो गया था ओके आई विल ड्रॉ इट वंस अगेन नैरो आई ट्राई टू मेक इट नैरो ओके नैरो हो गया दिख रहा है ना डिफरेंस यू कैन सी द डिफरेंस राइट वाइडर एंड नैरो ठीक है तो ये आपका हो गया ग्लोमरलिस अब यहां से ये इफरेंट आर्टीरियल से यू शो द कैपिलरी नेटवर्क विच इज पासिंग ओके शो द कैपिलरी नेटवर्क लाइक दिस एंड शो इट आउटसाइड मतलब वो बाहर निकल रहा है ठीक है ऐसे बाहर निकलते हुए दिखा दो ठीक है तो ये कैपिलरी नेटवर्क बन गया इफ यू डोंट शो दैपिलरी नेटवर्क तो भी चलेगा अदरवाइज यू कैन शो इट सिंपली मतलब मैं तो ड्रॉ रब कर रही हूं बिकॉज मुझे तो कैपिलरी नेटवर्क दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ओके कैपिलरी नेटवर्क नहीं भी दिखाओगे देन ऑल्सो इट इज फाइन टोटली फाइन बिकॉज अदरवाइज आपका डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा जस्ट यू शो द नेफ्रॉन पार्ट मोहम्मद देन ऑल्सो इट इज फाइन सो नाउ यू स्टार्ट लेबलिंग इट दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमरुलस okay this is called as bowman's capsule theek hai now glomerulus and bowman's capsule are together called as malphigen tubules theek hai malphigen tubules now this is pct proximal convoluted tubule okay proximal convoluted tubule as you can see pct highly convoluted now why it is highly convoluted because yahan par sabse zyada reabsorption hota hai isliye ye highly convoluted hai theek hai matlab thoda convolution thoda jo folding hai wo thoda deep hai this is loop of henle loop of henle and this is dct and this is collecting duct ठीक है तो यहां पर आपके ये सारे लेबलिंग्स हो जाते हैं नाउ एज द सेम लेबलिंग्स आर शोन ओवर योर आल्सो राइट यस दिस डायग्राम वाज मच इजियर देन द अदर वंस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यस एब्सोल्युटली ओके नाउ मैलफ्यूजन ट्यूब्यूल्स बोल सकते हो या फिर मैलफ्यूजन कॉर्पसकल्स भी बोल सकते हो यहां पर इसको ये स्ट्रक्चर को ग्लोमरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड एज मैलफ्यूजन कॉर्पसकल्स और मैलफ्यूजन ट्यूब्यूल्स ठीक है 
मैलफेजन कैप्स्यूल्स करके कुछ नहीं होता है मैलफेजन कैप्स्यूल्स नहीं होते हैं मैलफेजन कॉर्पस्कल्स एंड नेफ्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैलफेजन टिब्यूल और रीनल टिब्यूल और यूरिनरी टिब्यूल्स नेफ्रॉन्स के बहुत सारे नाम है यूरिनरी टिब्यूल्स रीनल टिब्यूल्स मैलफेजन टिब्यूल्स एक्सेट्रा एंड ये जो है ग्लोमरुलस प्लस बोमैंस कैप्शन दैट इज टूगेदर कॉल्ड एज मैलफेजन टिब्यूल और मैलफेजन कॉर्पस्कल्स आइडियली इट शुड बी कॉर्पस्कल्स माई मिस्टेक यू कैन ऑल्सो प्लीज करेक्ट इट इट इज कॉर्पस्कल्स ओके यस इट इज कॉर्पस्कल्स नाउ कमिंग टू दी प्रोसेस अब प्रोसेस कैसे होता है उसके लिए मुझे प्रीवियस स्लाइड पर जाना पड़ेगा सो गाइज क्विकली आई एम गोइंग टू द प्रीवियस स्लाइड येस ये वाला डायग्राम मेरे को समझाना है प्रोसेस के लिए एज यू कैन सी दी रीनल आर्टरी इज डिवाइडिंग इन टू आर्टीरियल द आर्टीरियल इज नैरो दन द आर्टरी so this arteriole is carrying a blood which is rich in nitrogenous waste and yahan pe glomerulus mein uska ultra filtration hoga okay so in the glomerulus there will be ultra filtration which will take place yes ultra filtration chalo process maine yahan pe dikha diya so what is going to happen blood is going to uh, filter out आई मीन ब्लड में से जितना भी वेस्ट मटेरियल है और द लिक्विड पार्ट है रिमेंबर ओनली द लिक्विड पार्ट इज गेटिंग फिल्टर आउट एक्सेप्ट द प्रोटीन एंड सेल्स प्रोटीन एंड सेल्स एंड द हेवी मॉलिक्यूल्स आर नॉट गोइंग टू फिल्टर आउट सो द लिक्विड पार्ट इज गोइंग टू फिल्टर आउट इन टू द बोमैंस कैप्शल एंड दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज ग्लो मरुलर फिल्ट्रेट ध्यान रखना वो अभी तक यूरिन नहीं बना तो नॉट दिस ग्लो मरुलर फिल्ट्रेट विल पास थ्रू द पीसी Now, जैसे ही वो फिल्ट्रेट पीसीटी में आता है यू कैन सी द ब्लैक एरो ओके जैसे ही वो पीसीटी में आता है द कैपिलरी नेटवर्क विल री एब्सॉर्ब ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के वक्त वो सारे न्यूट्रिएंट्स फिल्टर हो जाते हैं जो बॉडी के लिए चाहिए वो भी फिल्टर हो जाता है अब वो तो सारा कुछ हम यूरिन के थ्रू पास नहीं करवा सकते राइट सो यहां पर इट इज बिन री एब्सॉर्ब बैक इन द पीसीटी Now the filtrate is moving into the loop of Henle, where the water and salts, which is required for the uh, regulation of the osmotic pressure of the blood, that is also reabsorbed. Then the filtrate passes into the DCT, जहाँ पे secretion होता है. मतलब जो चीज यहाँ पे filter नहीं हुई है, वो सारी चीजें अब यहाँ पर secrete होगी in the DCT. So DCT में tubular secretion होगा of penicillin or drugs or medicines etc. And finally. When the filtrate reaches into the collecting duct, मतलब कि यहां पर then it is called as urine. So here when it reaches, it is called as urine. Otherwise यहां तक तो हम इसको filtrate ही कहेंगे So PCT के यहां पर okay, yes, proximal convoluted tubule के यहां पर reabsorption होगा okay, reabsorption of all the essential nutrients. DCT के यहां पर tubular secretion होगा okay? Tubular secretion. So here are the three processes of urine formation: ultra filtration, reabsorption, and tubular secretion. Or is that as a urine form? Hota hai. Okay, urine gets a typical color because of the presence of pigment, which is called as urochrome. Okay, which is coming from the liver, of course. Fine. Yeah. Now. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है इट्स वेरी सिंपल प्लांट्स को कुछ इतना वेस्ट मटेरियल थ्रो करने की नेसेसिटी नहीं है या फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे राइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस में तो कोई वेस्ट नहीं बट रेस्पिरेशन के वक्त राइट सो गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज थ्रोन आउट थ्रू दी स्टोमैटो स्टोमैटो आर द माइन्यूट पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव सर्फेस एंड ये मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के वक्त भी बताया था एंड यहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो करते हैं एंड ऑक्सीजन लेते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस एक्सेस ऑफ वॉटर इज रिमूव थ्रू दी स्टोमैटो बाय द ट्रांसपीरेशन एंड दिस प्रोसेस दैट मीन्स रिमूवल ऑफ द वॉटर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर्स थ्रू दी स्टोमैटो इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन ना मोहम्मद उमार आपने रबर और लैटेक्स कहा है रबर एंड लैटेक्स आर नॉट द वेस्ट These are secondary metabolites जो प्लांट अपने लिए यूज नहीं कर रहा है इसलिए वो बाहर थ्रो कर रहा है बट ये वेस्ट नहीं गिनते हम वी डोंट कॉल दीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट दीज आर दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ द प्लांट जो प्लांट्स ने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है बट उसको जरूरत नहीं है इसलिए वो बाहर रिलीज कर रहे हैं एंड दैट वी यूज इट फॉर आर कमर्शियल पर्पज ठीक है यस दे ऑल्सो फॉल द लीव्स लीव्स फॉल होना यानी कि एजिंग एंड दैट एजिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेनेसिट्स 
सेलेसेंस मीन्स जब लीव्स ओल्ड हो जाते हैं बाय कैरिंग आउट टू मच ऑफ फोटोसिंथिस एंड रेस्पिरेशन वो ओल्ड लीव को फॉल करना जरूरी है मतलब उसको गिराना जरूरी है ठीक है परसिस्टेंट नहीं रहेंगे लीव दे हैव टू फॉल ऑफ सो दैट द न्यू लीव अराइज एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर दी लाइफ लॉन्ग गेटिंग इट तो ये भी एक एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं होता है दिस इज अमथिंग डिफरेंट प्रोसेस विच वी कॉल इट एज सेनेसेंस ठीक है सिक्रीशन बोल सकते हैं लैटेक्स एंड रबर का सिक्रीशन बोल सकते हैं लेकिन एक्सक्रीशन नहीं बोल सकते करेक्ट यस 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 बच्चा यस ओके सो गाइस यहां पे मैं एंड करती हूं एंड इट वॉज अ नाइस सेशन विथ यू ऑल एंड आई एम श्योर आपको ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन का पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने ये सेशन अटेंड किया इतने यू नो स्टिपुलेटेड टाइम में और कंस्टेंट टाइम में भी आप हम हमारे वीडियोस अटेंड कर रहे हो दैट्स रियली वेरी गुड वी बी राइट गुरु दैट इज ब्राइट गुरु आर ऑलवेज देयर फॉर हेल्पिंग यू आप इस वीडियोस को दोबारा देखिएगा फॉर योर फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन आई एम श्योर इट इज गोइंग टू वर्क आउट इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एंड गुड डू 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 टेक केयर ऑफ योर ओके बाय बाय सी यू